有钱的人，我认得很多，并不见得快乐。大棵树怎么倒了呀？是啊，那大风啊，也没风，没多大。树啊，它就是有点头重脚轻。哦，上头那个叶子太多了，那它又高，嗯，树大招风吧。所以，所以林老师就说：“哎呀，你这个地方是排戏的宝地。<笑>”他在这儿排了三个戏，下面还有健身房啊，还有电影院呢、啊。呃，我来看看啊，住了很久了，但是呢，有时候灯还不晓得哪儿开。楼下其实它就是隔了很多空间，隔了很多空间。这边有一个是所谓的 billiard room， 呀、yeah, 呀、yeah。楼上那个房间，呃，练习场是我一看看中了那个房间，我就决定要买这个房子。但是这个房间呢，是我呃我的先生一看了这个房间，他就要决定买，因为他很喜欢看《零零七》。这个房间他是。灯光，它的它的这个呃 structure 做的很好。你看每一个这个呃布的后面都是喇叭，嗯，所以所以银幕也很大。所以你比如说看《卧虎藏龙》吧，那有一幕就是那个雨点儿，这边滴滴答答，那边有滴滴答答，然后配上古琴的声音，那在这个房间里就是听得可以很清楚。我认识沈月月差不多有超过十五年了，那排过她几出戏。也很 surprise， 知道他是徐大林博士的夫人，徐先在我们可以说是创投之父吧，在中国人圈子来讲，他其实家庭也很成功，嗯，就是完全其实可以没有必要说啊、呃、来做一些事情，在他这个家里拍戏很舒服啊，有吃有喝的，他那他那么温馨那么好 ，OK， 给你们沏点茶，但是我也说他，我说你不要老老让人来吃。我说我没时间排戏，本来他们都很少来，时间就很短，那吃喝那么多，一会儿就吃，一会儿吃，排不好戏。哦，这是我写的。我写的，这是银片啊，你带高跟鞋。很多这个，这个不是我的全部，但是但是大部分都是这个海报在在这儿。那呃，像那个艾老师第一个参与的就是这个戏，这个、哎，它里面演福才的母亲。呃，演一个瞎的老太太，演得非常好。我们在上海都是给我们很好的剧院，呃，上海是呃国家大剧院。呃，我调侃自己一下哈，因为那个我的老大那时候就陪着我到那个上海大剧院，坐了个汽车到那儿去要看我的那个戏。那汽车一停，就看到那个剧院门口有很多卖这个所谓的我们叫黄牛票。啊，他说：“哎呀，妈妈，有人在卖你的戏的黄牛票啊！”他觉得很很得意哈、啊。我说：“嗯，我说底呃呃 ，Mark， 他的名字叫 Mark， 人家这个大的那个场是在演《Lion King》，人家是卖那个的票。”我说：“妈妈的票票还没有人卖黄牛票呢。”光靠我们可能不行，光靠我们原来这班人马可能还不够那么大的票房，因此我们就找了金星。这个一拍即合，他本人也很愿意，所以没跟我们讲任何条件。他讲了一句话嘛，说这个角色不是我演谁演的，只有我能演。我就记得他有这么一句话。是。怎么了，家宝？家宝，小白，我在这儿呢。你可不是找白领吧？一定要霍震霆。最后鲁了个劲吧，找了一个郭台铭。他写的作品都有关生命，有关阴阳。两界正反错位。我要给他打电话，我要去见他。你现在不能见他。为什么？你电话很大。哎，别碰，别碰。沈月的喜剧有一种天马行空的力量，就是你猜不着他这个人物下一步会做什么，你也猜不着这个人物会说什么。你对你的太太满意吗？他一天二十四小时在你的面前喋喋不休说个不停，你就能忍受得了？听听听久了也就习惯了，<笑>就就当他是安眠曲好了。戏剧是一种生命的东西，而沈月的戏就体现了很多他生命的魅力。我很小的时候，我很爱听故事
，让我妈也很很会讲故事，就是我们母女两个可以一个下午。然后把妈妈的《诗经》啊，什么东西啊，那乱配乱搞，然后窗帘布这样一遮又怎么样？看完一个电影回来，我就一定要讲。有时候家里人觉得我很烦了，有一个堂姐姐也不喜欢听，妈也是在忙，爸爸根本也没没在家，我就就端了个小板凳到厨房跟那个女佣人在讲。啊，等她要去上洗手间了，我还端了个小板凳摆到她那个洗手间门口外面继续讲，所以爱讲故事讲到这种程度。他的父亲是中华民国驻美国的最后一任外交使节。我的父亲是一个包人，他倒蛮真心的讲话的。他说：“你千万不要变成以后啊，就是那个那个那个去传教的 ，OK？ 然后那个老处女一样。”所以这个东西对我很深的印象啊。我在 graduate school 的时候念的是在 Caltech。全部都是 nerds， 但是至少我觉得这个人，我先生呢，其实他可以谈得来了，他很很容易解释一个事情。在一个巷子里，正在要往往外头走，那你看到你就在上学那个 bus， 轰经过了，他说你是会拼命跑呢，还是说哎呀等下一班吧，迟到又怎么样？我就是说，迟到又怎么样？就是这种人。那他就是拼命跑的那个人，所以他他他的脑筋是蛮活的，可以想着很多很多东西的呀。Yeah. 呃，这边有一个这个呃 collection 啊，是我自己蛮喜欢的，哦、是全部都是 Strosky 的啊。我这个收集了，收对，收集了很多年的东西。我先生那时候，他整天出出门去旅行啊，就觉得不好意思，所以他就是每次出门呢，他就带回来一个小的，上面那个那个就是个 Lion King 的一个。她老公呢，他是整天是在他的工作，就整天要在旅行的啊。那所以他，所以我常常有时候跟他在开玩笑说，呃，这个我跟他就是说等于分床很久，我的床在加州，他的床在 United Airlines。我不制作，呃，舞台剧了，嗯，因为我觉得那个非常累，对，对啊，而且你晓得，我们这种业余的的团，我们没有 A、B 组的，对，你有一个人没出现，就这个戏就不能演了，所以这种呃的这种压力，我觉得太大了。我觉得，但是呢，如果说以后玩玩点在网上弄点那种小的戏啊、嗯、或者什么的话，但小戏就根本上不要什么很多钱。就是大戏嘛，大戏，嗯、呃，他这几这么多部戏，十几万是有的吧？财务上当然是他先生支持的了，还用说吗？这个就不用说了。徐大林不光是这一次，就是以前，我们演几场他都要看几场。这个有没有人来看呢、啊？呃，是是，呃，赔这次赔多少啊？他对那个也也比较在乎，但是。他最 enjoy 的是演出的时候，那每一场里头都有他很熟的朋友会来看，所以他就变成在那边就说是很容易的就跟很久不见的朋友他都可以见到，因为我有些戏我是有 subtitles 的，人家美国美国朋友都看着笑得不得了，很开心的话，那他觉得哎很有光彩。他们也在看，你们是怎么？你们是怎么回事？因为他看不出沈月是一个。得过癌症那么严重的人，这很不容易啊，这很不容易，就是你感觉不到。他肯定把痛苦都埋在里边，是是这种感觉。那个医生，那个台湾的医生，他用那个台湾话叫什么？说你怎么等这个肿瘤这么大才来啊？我是，我也不是故意的。我在台湾被断症的，我先生在美国，那我打电话给他。我就说 ，Are you sitting down？ 就是让他坐好。他说，对啊，呀 ，I'm sitting down。他说坐好的。我说，哦，我得了癌症了。嗯，他当时吓得一跳。那我说，但是没有关系。医生说，立刻可以给我动手术。他能写出这这些剧本，本身在这个过程当中，就是对他自己的一种安慰和鼓励。
。其实他有些写癌症方面的写病人的戏啊那些，写了很多，因为我都好像拍过他三四个小戏。得了癌症之后，我说我不能白病一场，就把我一直想做的这个戏剧这个东西，我就我就去，不管怎么样去玩它一把。现在是那个机器这样子，这样子压，然后再这样子压，压完了左边还压右边，呜、哦，痛死我了。跟呃刚刚在这个短剧里面三位女主角是一样的，我们都是呃曾经呃得过乳癌，但是你现在看我们现在存活的很好。精神很好，还能够为这个呃防癌的工作来出来做义工。就是这个是每个礼拜一次，每个礼拜二，每个礼拜二啊可以一次。你可以介绍一下你自己是怎么样的，是一个呃，我自己也是 survivor， 我是二零零七年的时候得了乳癌，那时候才几岁啊？三十六岁。哎，小孩老二才多的。老二，老二那时候才一岁多一点。一岁多，那时候得的呀，是年。轻很年轻得的，所以我在生病的时候，因为有人帮我，因为孩子那时候还小，然后心里面当然很害怕，那样的帮助对我来说是非常重要的，让我才有信心跟勇气走过那一段路。所以，如果我们现在做的任何一些事能够帮助目前得到癌症的朋友，给他们一点信心跟勇气，那我们做的每一件事情就都值得。是的。September, October. September and October. We have that many. Okay. Doesn't mean we have to have that many. Right. But that's how many. That's a limit. Okay. And find Doctor Tai. Sometimes I would go uh find T W, and she's very very quickly in the responding. <laughs> she is amazing. That do hair, we our hair will fall down. 啊，所以他从这个有一次旅行回来的时候呢，刚好我已经做第二次化疗，那那次就啪一下全部头发就掉掉，那我就戴了个头巾在家里，那他就进来，他也没有很仔细看我，他就以为哦戴头巾，也许我在做什么这个清洁工作，所以戴了个头巾。他说哎，太太陪我去理发吧，那我就把那头巾一摘，我说对不起，我无法奉陪。<笑>像这样的话，我去跟人家讲的话，人家觉得好笑的不得了。那我还会开玩笑，那我先生让孩子就不会那么紧张了，对不对？如果我是整天就说，哎呀，我要死了，我要死了，这样这样这样，人家全家人都没日子过。所以我在很大的一部分后来的工作，就是在也等于是保护家人，做一个不让人家讨厌的病人。那时候我要去跟人家讲这种呃乳癌啊什么的，我先生其实蛮难过的，他觉得，哎呀，你好好在家里做太太，那你跑出去跟人家讲乳房乳房这种，他们都觉得很不雅的字眼。但是我说每个人都有乳房 ，OK， 没有乳房没有人类 ，OK， 所以所以我觉得呃，他就说，哎呀，人家就呃那些男的很坏呀、啊，你一说你有乳癌，人家一定说看左边右边看看哪边大哪边小。啊，就是男人的那个东西。我说管他的，我还我我说我还不如去做一个 T 恤，就是 this one， OK。那我那时候记得写了一个故事呢，呃，叫做呃，到后来就是叫《今生有约》，就是卢小燕的努力就带到上海去演出。我要把它演出来、制作出来的时候呢，我就呃呃呃，我征求我的先生同意，因为因为人家说哦，你自己也得癌症，你这个故事里面女主角也得癌症，癌症，而且还有婚外情，红杏出墙，那是不是你自己对号入座啊？比如说我们说，哎呀，这个这个太太生病了，生了十几年，好可怜，她丈夫在外面还有还有个女朋友呢，什么什么，那他们就觉得这个男人是有万恶的一个男人，但是你如果从人性来讲的话，那个也是很能理解的事情，因为我已经不能陪他十几年了，可以把这个男人他所承受的这个压力跟他的痛苦，会会展现出来。他自己的那个困惑，把他写出来，其实我觉得这才是沈月的特点。我立志是不嫁上海人，不嫁生意人，不嫁独生子。你看，老
老天爷跟我开了这么大个玩笑，这三种都让我嫁全了。其实这就是他本人呐、啊，我理解的这就是沈月本人，所以他写这个东西不是写给别人看的，是写给他自己看的。就是沈月的戏啊，都是有感而发，有感而发，而且跟他的性格哎不太不太完全一样，他好像生活中不是那么。老搞笑的，但他的戏充满笑声。呃，我想家庭里面总是呃有很多事情啊，外国人就说有 skeleton， right？ 所以呃，家家有本难念的经。我觉得我最佩服他的就是，还不是得癌症，他就是得了癌症复发以后，他还是不停的写剧本啊，组织我们演出啊这些。我觉得他这点是太不简单了。老公很天旅行哈、啊，我做了八次化疗，那时候他没有一次可以在这边陪我。那我就心里啊有点有点气啊，就是说你这么不在乎啊，所以我就跟他说，我说啊。你不陪我也就算了，但如果我死了，你以后再娶个老婆啊，那个老婆病的时候，如果你敢陪她的话，我就扮鬼来吓你。八月份不是演过一个话剧吗？二十一世纪的童话，今天是大家开一个研讨会，就是关于剧本呐、啊，关于大家看了的感想啊。那第一个步骤就是从这个胆子最小的人开始，他就写，写了让人家上去讲，他自己不敢讲，他叫编剧。那其实导演也没有胆子大太多，他自己不敢做的事叫人家上去做、啊，<笑><笑>这个叫导演。当然，我觉得胆子最大、最勇勇敢的是我们演员啊，尤其是我们的业余演员。只有童话有天使，但现实中也有天使，这就是二十一世纪的童话。那么谁是你的天使呢？就是在对的地方、对的地点，碰到了对的人。沈月在我艺术创作中就是我的天使。那么沈月也认为我是他的天使。二十一世纪的童话这几个字非常其实哈，非常这个这个是等于二十一世纪的奇迹，也可以，对不对？然后我这个一共这个二十年来九个戏，每一个都是奇迹。<笑>我不会说是很很 aggressive， 因为我从前有听过一个女的，她就说：“你们结了婚的女的，你们是一个手绑着，只能用一只手在写东西。”我没有办法写到尽兴，毕竟我是有家庭的人。我们的戏剧得益于沈月的这个呀，那么沈月也得益于戏剧，因为戏剧给了他继续生命的力量。我最喜欢的一批朋友就是跟我做义工的朋友啊，啊，他们各种层次的人啊。有一个人他就是专门去开病人去看病啊，他的贡献好大啊。那所以对他来讲。我们每一次聚合，我们的义工，我们的分享就是说，我们觉得我们得到的比病人还多。沈姐啊、哦，沈月姐，沈老师，<笑>那我也跟他开过一个不太有礼貌的玩笑，我说呢，真高兴他得了癌症哦，这是很不礼貌。可是呢，也是因为这样的原因，所以呢，他就进入到这个领域当中。然后能够帮助到这么这么多的人，所以我常常跟他讲说 ，We are so lucky that 沈月得过癌症，<笑>来帮助这么多的人。他自己也开玩笑说，哎呀，我在癌症这边做这么多事情啊，哎，也是因为我生过这个病啊，不然呢，我哪那么无聊啊，对不对哈？谁都死嘛，那我我死也也应该的，所以并不会觉得对死亡是那么大的惧怕。生命的长度我们没有办法控制，但是生活的宽度是我们可以左右的，可以控制的，可以制造的。你说死亡了之后会怎么样？真的我也搞不清楚。但是如果说把死亡这件事情
不把它看成就是说是哎呀不能谈的事情啊，或者是很很很恐怖的事情，把它如果已经放下了，就晓得是必然会发生的事情的话，那我觉得生活上你活的就可以好好的活。经过那么多经历，然后我也呃总算能够帮助了一点点人，然后我也玩到我自己爱玩的，我觉得没白活了。所以当有一次我看到一篇文章，他开始说睁开眼睛，今天也没有约会，也没有要说要去哪儿看医生，什么什么都没有，而且我事情也交代得很好，我就算现在死了，没有遗憾了。我就很认同那个感觉，所以一个人如果说，啊，到了岁数差不多了，能够走到那样一个境界，就觉得我今天死也可以了。我觉得其实这个是一一种恩赐，呀，好吧。<笑>